Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Star TV? Na ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba tume tumemaliza siku nyingine tena ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu tuweze kufanya yale ambayo uh, ametujalia, ametuongoza tuyafanye kuijenga nchi ya Tanzania na tumemaliza salama na tumeamua kukutana tena kwenye meza yetu hapa kwa ajili ya kujadili mawili matatu yanayohusu ujenzi wa taifa la Tanzania. Karibu sana sana sana. Hapa ni Star TV. Ili the big agenda mimi ni Clement Raphael. Eh, kule kwingine najulikana kama Mbudu the Boss. Bas tuko hapa na niko na mheshimiwa mbunge wa Bunda vijijini, mheshimiwa Boniface Mwita Getere. Karibu sana mse. Ah, asante Clement. Karibu sana. Sisi tunasalimiana hivi eh, sisi kwetu huku. Style na e, style mpya na nadhani pia hata kwenu pia mm. inaweza ikawa ndio style yenyewe. Ah sana. Mm. Ah. Karibu Bunda anasemaje? Ah Bunda wako vizuri. Mm. Ni ni matatizo ni haya tu janga kwa sababu siku hizi sasa e, ni kama vile wa, yani wanadamu duniani hatuwezi kusema Tanzania. Mm. Walishasahau kwamba kifo kipo na kinaletwa na magonjwa mengi. Okay. Lakini siku hizi hata kifuniko tuna sanduku mpaka waseme labda aligongo na gari ndio wanaamini hakufa na corona. Sasa hivi habari kubwa. Chote habari ni corona, mm. ufe na siku hizi hakuna yeah. kukohoa, hakuna kufanyaje. Mm. Kila kifo ni corona. Kwa hiyo ndio watu lakini vifo vimekuwa vingi kwa kweli. Vimekuwa vingi. Kwa sababu umegusa tume uh, umegusa kwenye kwenye corona ni sehemu ambayo uh, ni, 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 ni tatizo ambalo lipo Tanzania sio Tanzania peke yake. Mm duniani dunia inateseka inahangaika kuona namna gani ambavyo tunaweza tuka tukaishi na na huu ugonjwa nadhani uh, katibu mweneze aliwahi kutoa kauli kwamba labda ichague kukana sisi kistaarabu au yaamue kuondoka uh, itupishe kwa sisi tumechagua kukaa nayo kistaarabu sasa hivi watu tunachanja kwa hivyo vipo mechanja ah mimi kwa kweli kuchanja sija chanja ila tunachanja okay e, kwa sababu chanjo yetu sisi rasmi ya bunge ni tarehe sita kwa mimi naona kwamba kwa sababu nilikuwa na shughuli nyingi hapo za mazishi na vitu vingi mm. nikaona kwamba nikifika pale nitachanja sababu za kuchanja zipo okay eh, za sababu za kwa sababu kama naamini nitakufa hata bila chanjo hiyo mm. maana uchanjwe iko siku utakufa okay usichanjwe iko siku utakufa si ndio mm. yes eh, lakini pia kama naamini kwamba eh, kama uoga ni wa kwamba dawa tunazoletwa hapa ni za wazungu mm. wazungu mshatupa vitu vingi sana mm. mm. hata ukienda sokoni ukisema leta ile Tiktimaji kubwa lile ni mm. GM wao pengine kwa sababu ni mbegu yao. Mm. Vidonge vyote tunapokunywa ni mbegu yao. Kwa mimi naamini kwamba ni swala kuamini tu Mungu kwamba sasa eh usipochanja utaendelea kwa muoga. Okay. Utaendelea kwa yani u, confidence itakuishia. Mm. Kwa ni bora uchanje tu uondoe wewe uoga uendelee kuishi na Mungu atasaidia kwenye mambo kama hayo. Mm. Wananchi wa Bunda pale Bunda vijijini ambako wewe unawakilisha una kupitia chama cha mapinduzi uh, wanapokeaje swala zima la chanjo e, unajua wanadamu ni wanadamu mm -hmm. jambo lolote lina kuchange si yote linapokuja mpya mm. lazima kuna hofu na lazima watakao watakao tangulia ni wachache mm -hmm. katika jambo jipya lolote linalokuja hata ni kama na maendeleo la nini mm. hata dini zilipokuja paka leo kuna maeneo wanasema wewe ukienda kwenye dini utaharibika kwa hiyo mpaka leo lakini naamini kwamba pole pole watu wataelewa kwa sababu nilikuwa napita juzi kwenye vituo vya afya tumesha kutio kimoja nimekuta watu wamechanjwa karibu um, wamefika 60 nadhani mm. kwa 60 na kingine ilikuwa kwenye 12 kwa hiyo wanaenda na mtu kwa, 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 eh, ku, kwa kujivuta kwa eh, eh, wana, wanaenda wana wengine wengine wanakuwa mwoga mwingine anambia kwamba ukiwa na ugonjwa fulani mm. usichomwe kwa hiyo bado wasi wasi ipo mm. lakini wataenda lakini sasa Hatuwezi kushangaa Tanzania kwa hali hiyo kwa sababu mm. Marekani wenyewe walianza miezi mitano iliyopita sio karibu miezi mwaka nadhani lakini mm. today wanapozungumza hapa ni asilimia 49 kwenda msini ndio wamechanja kwa hiyo karibu ni bilioni watu milioni 500 kwa bado watu wanaenda wataenda wataelewa elewa watachanja lakini pia kwa sababu ni hiari mtu mwingine anaweza kusema sasa mimi acha niishi hivi hivi mm. e, lakini mimi naamini kwamba wa Tanzania wachanja tu na sidhani kwa mfano tulichosema ni kwamba ni kweli mtangulizi wetu ma Mheshimu ya John Pope Magufuli marehemu ali, alikuwa na hisia za jambo fulani lakini eh alisema tuamini katika Mungu tuendelee kuamini katika Mungu lakini kwa maoni yangu mimi naona hata mm. angekuepo leo ndio rais mm. angebidi achanje tu sasa swala likuwa ni chanje kutoka chanjo gani unachanja Johnson Johnson au unachanja 
ma Madonna au na chanja Pfizer au na chanja AstraZeneca kwa hiyo ilitakiwa tu na chanjo toki nchi gani nadhani ni gwardia hoja yake labda kwamba ana chanja chanjo aina gani na ambayo ingekuepa lakini kwa sababu there is no way unaweza kukwepa utakwepaje kwa sababu dunia inaongozwa na nchi tatu inaongozwa na China sasa hivi zamani ilikuwa Marekani na Urusi sasa hivi China ipo na India kidogo mm. zote mataifa yale ambayo tunayategemea yana chanja sasa ungekwepa wapi huku ndani nchi zote zinazozunguka maki tukiwa tumebaki sisi nadhani na Burundi tu ndio tulikuwa tuna tunaimba lakini bado sasa tungekuwa sasa tukukienda Kenya wanakuzuia ukienda Uganda wanakuzuia ukienda Rwanda wanakuzuia ukienda huko nakuzuia sisi tunafanya biashara tungefanya haki kumbe mm. kwa mimi sioni sababu za msingi za watu kulalamika labda mgira asema labda rais katuletea chanjo na nini hapana nadhani rais ameona muhimu wa nchi e, iwepo ili nchi itambaye kwa kuna tofauti ya nchi na mwanadamu wa kawaida wewe utalinda uhai wako sasa mimi sitembei nitajifungia huko mchakana chunga ngombe zangu je lakini nchi inafanyaje sasa inahitaji export inahitaji vitu vingine mimi nadhani jambo la msingi kwa sababu ni dunia mimi kumekuwa hivyo na huna njia ya kukwepa kwa hiyo nadhani itakuwa hivyo kwa mfano ni hiari tu lakini kuna tunaenda pole pole itakuwa lazima kwa mfano mtu mmoja akaniuliza bwana sasa uchanji nikamwambia akasema mimi siwezi kuchanja hasa nikamuuliza kama uchanji hivi kitokea leo unaumwa si ndio mm. kile mtu leo unaumwa si ndio si uchanji yes. unasema uchanji mm. unaumwa naenda pale Uganda si ndio mm. wanakuambia hii corona na hili upone lazima tukuchanje si utachanja tu usingizini hapo tu sasa kwa chanjo eh, chanjo hawa hawa hawa, hawa eh, watu wanaoumwa corona. Eh, eh, ah, ah, ni sawa, upe unaoumwa <laughs> corona. Lakini <laughs> ni fact sasa wanasema, imefika hata kama ungekuwa na ugonjwa mwingine unasema naenda India, unaenda nchi yoyote, si ndio? Lazima uchanjo. Lazima uchanjo. Mm -hmm. Kwa vitu vingine ambavyo kufika ambavyo vinaweza kufanya, ni, ni afya yako. Mm -hmm. Unachanja kwa afya yako, lakini pia ni kitu ambacho sasa kimeshakuwa kwamba sasa je, nikikataa kinatokea nini? Na nikikubali kinatokea nini? Kwa sababu hata haya ambayo unasema kama madhara yatatokea hakuna mtu atayajua huko mbele. Si ndio? Lakini pia unasema kwamba si chanji, hakuna unaweza kujua kinachotokea huko mbele. Mheshimiwa Getera, uh, Getere tumepita kwenye uh, vipindi viwili. Corona hii tume, sisi tumeipitia katika namna mbili. Uh, kipindi cha Hayati Dr. John Pombe Magufuli ambaye alituaminisha, alituaminisha katupa ujasiri wa kwamba tunaweza kupambana na hii corona bila kuwa na chanjo, tunaweza kupambana na hii corona kwa namna yetu sisi wenyewe na dunia ilitushangaa. Lakini kuna wakati hapa shilingi imekuja kupinduka tumeangukia kwenye uongozi wa Mama Samia Suluh Hassan sasa hivi. Na kwa bahati nzuri au bahati mbaya uh, tunaye uh, tunaye Mheshimiwa Waziri wa Afya Maendeleo ya uh, uh, Wazee na Watoto uh, Dr. Wajima ambaye alikuwa katika uongozi uliopita ametuaminisha katika kile ambacho tulikuwa tunakisimamia eh tiba asili piga nyungu fanya hivi sasa hivi hii sio kinachotukwamisha kwenda kwenye chanjo tukapiga hatua Hapana mimi ninachoamini kwamba kila vita ni makamando mm. Makamando wa vita wapo. Hata huko tuko tunapigana na Uganda kuna wewe anaongoza kikosi A, kikosi B, kikosi G ni makamando wa vita, si ndio? Okay. Kamando wa vita aliyekuepo alikuwa anaona kwa njia hii mm. tukitumia kijikitira tunaweza tukaishi, mm -hmm. tukafika. Lakini kamando wa sasa aliyokuja amesema tunaenda kwenye sayansi na mimi naamini ujue hiyo COVID ya kwanza na COVID ya tatu, nchi mm. nyingi zilikuwa bado zinayumba. Zingine hata chanzo zilikuwa bado. Mm. Lakini kwa sasa almost katika kat, kat, nchi zote asilimia 40 nadhani kwenda 60 na nchi karibu zote mm. zinaenda kwenye chanjo. Na huko mbele tulikuwa kwenda ndugu yangu nataka nikwambie hii hii kitu imeshafungwa. Kwa hiyo wewe wewe huko mbele tulikuwa kwenda labda tuwe tunazunguka huko Tanzania. Lakini uondoe ndege chanjo. Uexport kitu chanjo. Ufanye nini chanjo. Kwa hiyo huko mbele tulikuwa kwenda nchi imefungwa. Nimekwambia dunia inaongozwa na nchi tatu sasa hivi. Mm. Tuseme sasa kwa sababu yeah. China ana 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 ana, 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 ana chanjo yake. Eh, Marekani wana chanjo zake wana Pfizer wana Madonna wana Johnson Johnson Urusi wana chanjo yake wafungua wana hayo kwa hiyo ni nchi zile zote zina wana chanja sasa huna namna yote ambayo unaweza sasa hivi ukienda eh, nimesema hata mwada rais Magufuli angekuepo ingefika muda akasema watu wa chanjo ni chanjo gani sasa ndio angeweza kuamua anaweza kusema bwana sisi chanjo kutoka China chanjo kutoka Urusi au chanjo kutoka Marekani lakini kwa dunia ilipofika ilikuwa there is no way unaweza ukakwepa mambo ya chanjo kwa
uh, wenzetu wana wana tabia ya kuwajibika kujiweka pembeni kwamba a ah, mimi siwezi kuwa balozi tena wa kitu ambacho kina kina kinzana na kile na kauli yangu ya mwanzo mm. ngoja nipishe watu wengine wafanye hatukupaswa kuwa na hiyo kwetu ah ngoja nikueleze bwana unajua wakati fulani vitu vingine tu tunaviangalia mm. mimi naamini katika yote wakati wa awamu ya tano ya rais hakuna mahali alisema kwamba sasa watu hata chanja kabisa alikuwa na hofu juu ya chanjo alikuwa na hofu lakini pia manake tu anasema tuchunguze kwa hiyo hata hata waziri aliyekuepo kipindi hicho alikuwa anafuata maelekezo lakini tuchunguze na wanachunguza naweza kufanya akasema tupige na nyungu tunapiga mm. si ndio mm -hmm. awamu ya sita imekuja tuendelee kuchunguzana tumechunguza tukasema hii iko sawa tuendelee nayo na nyungu tuendelee nazo this ni awamu tu ni vitu ambavyo vinakwenda sasa maneno ya kuwajibika tena watoko wapi kwa sababu wakati fulani ngoja nikueleze hivi wewe unaongoza watu katika mapambano ukiwajibika unawasaidia nini kwa sababu natakiwa uende kuwasaidia kila unachoweza ukiona wakati huo ndani utasaidia nyungu wakati huo ndani utasaidia sayansi wale wanaotaka sayansi wataenda nayo wale wanataka nyungu wataenda nayo kwa sababu ukiacha mapambano manake macho wanacho wanaenda kuangamia kwa nini uangamie kwa nini wacha wanaangamia watu wanaangamia kuna pambano hata kipindi cha ujamaa kulikuepo na baba pari mwalimu nyerere alipamba alipambana hakuacha nchi si ndio alipambana mpaka mwisho mabepari wamo na wajamaa wamo kamanda ni mmoja na ndiye sasa hivi anayetuongoza ni mama Samia Sulu Hassan mm. na ndiye kiongozi wa chama cha mapinduzi mm. ametoa dira ya kwamba watanzania tuchanjwe lakini mm. miongoni mwenu mm. uh, wapo baadhi ambao ni, ni viongozi wa chama mm. cha mapinduzi mm. wamekuja na msimamo tofauti kabisa kwamba hapana mm. sisi chanjo hapana mm hii inatoa taswira gani mm. kwa chama cha mapinduzi mm. kwangu mimi chama cha mapinduzi ni jitu kubwa sana mm -hmm. ina wanachama wengi inawezekana kwa kila katika chama cha mapinduzi mtu akawa na mawazo tofauti lakini sio kama mawazo yanayopindua chama hasa katika mawazo yake yale tutaona mawazo yake anataka kuyapeleka wapi si ndio mm -hmm. kwa mimi nafikiri kwamba hawa ambao wana mawazo pengine hatujachunguza vizuri lakini ni, ni, ni chama kikubwa hiki kina mawazo mengi na kwa hatua za chama amezungumza juzi katibu mkuu amezungumza mwenezi pale ambapo tutaona kwamba labda jambo hili limezidi watalizungumza kama walivyosema wataweita wenzetu au watakaa nao au kutakuwa na jambo mimi nadhani hiki chama ni kikubwa na mitihani yetu sisi ya kujadiliana na, 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 na kuwekana sawa ni ya kila siku sisi sio kama vyama vingine mpaka wafukuzane wafanye nini ukigombea ubunge ukishindwa kushinda mwanzo wako akitaka kwenda kwenye viti maalum nasema huyu amekuwa covid si sio hivyo sisi tunakubaliana tu hivi mheshimiwa uh, getere kumekuwa na, na minongono kwamba uh, ndani ya chama wapo watu ambao wanapanga kumhujumu mama mm. na moja kati ya hujuma ambazo mm. zinatajwa pengine ndiyo hizi ambazo mm. tunazisikia sasa mama akisema hiki mm. atakuja mwingine atasema hiki mm. na anasema hadharani sio ndani mm. anawatangazia wa Tanzania mm. hao waliotangaziwa na mama Samia Sulu Hassan. Ah, bana, mimi ninachosema hata kama wakati wa magufuli, hata wakati kwa toka enzi ya Nyerere walikuepo watu wanazungumza, wanaokwenda kwenye chama, lakini walikuepo wachache wanapinga. Na wakati fulani Nyerere na mwalimu alikuwa anakaa nao, mhm. Mm wanapinga, mm -hmm. uje kwenye enzi za za mwinyi walikuepo na wasema na wanaendelea. Wanapinga, wako watu ambao unasema bana hapo tunabishana juu ya jambo hili. Pengine hoja kubwa ni kwamba tunaopinga kuna hoja, kuna logic. Mm -hmm. Kama hakuna logic ya msingi mnaitana mnazungumza. Kwa hiyo imekuja kwenye mkapa, imekuja kwenye jakaya, imekuja kwenye magufuli walikuepo wanazungumza. Eh? Watu wanazungumza, wanaitana chama chetu kizi kikubwa. Naambia bwana mwezi wetu naenda vibaya, arudi, hivi sio vizuri. Tunaenda. Nimekwambia sisi sio vyama vya upinzani vya kubabaisha hizi. Sisi hatu tuitani COVID, tunaitana tu kama una logic, bwana hii imeenda tofauti. Kwa sisi tuko vizuri, wala haina shida. Eh, kwa mimi nafikiri kwamba hiki chama kikubwa, viongozi wameona, cha msingi ni muungano tu wa chama. Bwana wenzetu na mawazo gani? Mbona sasa unakwenda tofauti? Bwana kuko hivi basi naye anaeleza mambo yake pale mambo yanaisha. Tunasonga mbele. Sawa. Kama ndio unaungana na sisi uh, haujachelewa bado uh, mjadala ndio kama unaanza kupata kupata moto kidogo. Uh, Mimi ni Clement Rafael. Niko na ndugu yangu hapa mheshimiwa mbunge wa Bunda vijijini kupitia chama cha mapinduzi mheshimiwa Boniface Mwita Getere tunajadili uh, uhuru siasa pamoja na maendeleo na mheshimiwa getere kuna uh, kuna jambo ambalo sasa hivi lime of course lilikuja lilikuwa la moto sasa hivi kama linakuja linapoa poa hivi kuhusiana na swala la tozo mm. watanzania wamekubali tozo 
wa Tanzania wameipokea tozo wa Tanzania wameamua tujichangiane sisi kwa sisi tukajenge barabara hiyo ilikuwa ni kauli ya mama Samia Suluh Hassan mm, mm, kwamba wa Tanzania wamekubali tozo mm. kwako swala la tozo mm. la miamala tozo za miamala limepokelewa kwa kiasi gani mm, kwanza hii tuweke sawa mm. Najua hii watu wengine unazo kamwana mbunge Hawa mbunge ndio metutungia nini mm -hmm. Sisi mbunge ni putunga sheria Ok Tumetunga sheria tozo yendere kuwepo Iwepo tozo mm. Na tuliona hiku yaba, yaba mambo ya msingi Ambayo tozo inafanya Kwa mfano kuna watu mawakara Kuna watu sikuizi benki Hawako benki na mawakara mm. Mtu anadiri ukabi milioni kumi milioni shirini milioni ngapi Sindio mm. Tukaona kama pengine mtu akitoa milioni moja Akawa metoa rabda ilfu kumi Si mbaya sana ukitaka 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 mchango Sindio Sasa ilipokuja ya kwenye mambo ya kanuni mm. inawezekana ikawa ina, 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 ina utata kidogo mm -hmm. lakini hiyo mheshimiwa rais amesema vizuri sana kwamba tutawatangalia wata, ile ile hizo kama ni asilimia kama ni nani kama zinavyoona kwamba zimekuwa labda too much au zimekuwa kero kiasi kwamba mm. zinaweza kuonekana kwamba ni tatizo lakini hoja sio kuzitoa na hata ukisikiliza maoni ya watu wengi sio kwamba hao je yani ni kuzitoa mm. ni kuangalia tu kilichopo ambacho kinaweza kuwezekana mm -hmm. na na, na kiendelee kuonekana kama kinatozwa kwa kiasi gani kwa mimi nafikiri hilo rais amezungumza vizuri mwenyekiti wa chama ameliweka sawa na kwa hiyo tutaendelea huko mbele na tunaenda bungeni tutaona huko mbele mtaona mambo yanaenda vizuri tu kwa sababu yule ni, ni rais ndio 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 mwananchi ndio mlezi amezungumza yeye kwamba ameona wa Tanzania wanaenda hivi lakini pale ambapo tunaona kwamba kuna ukakasi tuelekebisha katika hesabu za kawaida za uchumi uh, unatoza uh, serikali huwa inatoza kwenye faida mm. hautozi kwenye mm. kwenye mtaji mm. au hautozi hauitozi pesa ambayo mm. haipo katika mzunguko mm. si ndio bwana mm. sasa mimi namtumia mama yangu shilingi 10000 mm. kwa ajili ya matibabu mm. kwa nini unaiwekea tozo Ah, ah sasa wewe hapo utaingia kichumi. Mm. Si tulichokiona ni kwamba je huyu mama yako ambayo yuko kijijini mm -hmm. naye anataka kupeleka mazao yako hayaendi anawazia pale. Mm. Si tukaona sisi yani tunaiona kama vile ni, ni, ni michango fulani, ni changisho fulani ili tuweze kufanya maendeleo. Kwa hiyo ukipeleka kwenye uchumi haizi kuiva. Si tukipeleka kwa maendeleo kama sasa kwa mfano mimi leo mm. katika jimbo langu nimepewa 1.5 billion. Si ndio? Okay. Na, na nime, nimeenda kwenye maeneo ambayo sasa ilikuwa hayapitiki. Nimepasua ambayo nimeenda nimeambia barabara ambayo inatoka Nyamsu kwenda Tingiri kwenda kwenda Tiringati inakwenda Marambeka si ndio mm -hmm. ambayo haipitiki ukipe, ukipe, hata mbunge mwenyewe kwenda kufanya vikao pale huendi si ndio mm -hmm. sasa itarimwa na itapitika si ndio okay. nimekwenda kwenye barabara ambayo sasa unatoka Mgeta mnadai mnadai kuna wafugaji wamekaa wafugaji ndio wao wanaleta ngombe ndio wenye kulisha mnadai wa Mgeta barabara hawa hakuna ipitiki kwa hiyo inatoka Mgeta naenda aina da Steven Wasira inaenda kwa, 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 kwa wafugaji kule itapitika hiyo barabara kwa hizo hela ambazo Tumepewa kwa sasa hivi na mama Samia. Kwa hiyo maeneo nyeti yote ambayo tulikuwa tunapanga. Kuna barabara inatoka Mikoma Lido Center, maeneo ambayo ni magumu sana kupitika, ndio na Nyasiro inazunguka milima. Haipitiki. Tumaiwekea hela ili iweze kupitika. Kuna barabara ya kutoka Salama A kwenda Salama Kati. Haipitiki. Tumepasua juzi wa kutumia hela mfuko wa mbunge, lakini sasa tume, tumeongeza hela. Kuna barabara inatoka Kurusanga inaenda Buhemba ambayo inaenda kupeka watu, watu wanapeleka mazao. Tumepeleka hela. Kwa hiyo mimi kwamba hizi hela ni mchango wa kusaidia haya mambo. Hekisa saidia kama namba mbaya kwa sababu ukisema kwamba wewe unajua serikali ina hela nyingi na vitu gani hela nyingi ni pamoja na hizo tuna mambo mengi ya kufanya si ndio unajua serikali inapokuwa inabadilika inaangalia mtu kila mtu anaangalia mtego mimi kwamba unaangalia site kwamba hii tukifanya hivi itawasaidia wananchi wananchi watalalamika lakini baada ya muda unajua ngoja nikueleze hakuna mtu ana hizo yote anayekuwa madaraka na hujumiwa sisi tu Tanzania tutaka kwenda vibaya siku hizi tumekaa kila rais akija huyu mbaya kila rais akija huyu mbaya amekuja mama Samia muungwana kabisa kabisa kila mtu ameenda kwenye makundi ya wanawake ameambia jamani nisaidieni ameenda kwenye makundi ya kila watu wengi amekuja sisi mbunge asema jamani nisaidieni mm -hmm. amwambia wote jamani njoo pinge lakini uwe na hoja muungwana kabisa imetokea oh huyu nini juzi ameongea hapa na watu wa bibi na, na, na watu wa 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 BBC na BBC, BBC. si ndio okay. ameongea nao si ndio mm -hmm. haya imekuja oh rais amesema kwamba tunafananishwa na Marekani kwani Marekani ndio nini si ndio mfano wa demokrasia tunaoiga ndio hivyo Hata wakina 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 tunulisi wako huko wakitembea wanaenda Marekani wanaenda kuambia Tanzania ni mbovu si ndio sasa rais amesema mbona vyama vya upinzani kwenye nchi zilizoendelea vikimaliza uchaguzi vinatulia mwenzako afanye maendeleo sasa wewe tumemaliza uchaguzi umeanguka huko barabarani unapinga kile tunachokifanya hakiri gani hizi kwa mama amewaambia kwa hiyo kila mungwana akija Tanzania watu wanawataki aje mkali ah huyu amekuwa dikteta Aje mtu anataka usalaba hawa hatutaki hivi wa Tanzania tujiangalie uzuri maana tunaweza sasa mwisho tangamiza nchi yetu 
kila mtu akija baada ya kumpa nafasi baada ya kumsaidia baada ya kukaa vizuri sisi tuone kwamba huyu anatupeleka wapi maneno tu maneno 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 sasa tunamleta nani atakuja Mungu hapa hata Mungu akija hapo tutamkata Mheshimiwa Gitere ya, kwa sababu umekuja huko ninaomba niku nikupe uh, tweet eh nikupitishe Twitter kidogo uh, kuna tweet moja ya ya, ya, ya John Mnyika katibu mkuu wa chama cha cha, cha demokrasia na maendeleo mm. aliweka siku ya jana nadhani mm. kama sikosei ilikuwa ni siku ya jana aliandika msajili wa vyama ameniletea barua tarehe 12 Agosti 2021 Uh, kutaka niwasilishe maelezo tarehe 13 mwezi wa 8 2021 kwa kusema tarehe 10 mwezi wa 8 2021 kuwa rais alitoa kauli ya u, za uongo kwenye mahojiano yake na BBC Swahili amedai kutumia maneno hayo ni lugha chafu kashfa na kinyume na maadili hii kauli imetafsiriwa sasa chama cha mapinduzi hakihitaji kukosolewa. Nani amesema sasa? Mm. Kwa sababu yeye ni msajili wa vyama ametumia sheria ya msajili wa vyama, mm. akaona kwamba ile alijakaa vizuri ni mambo ya sheria. Chama kimesema wapi? Chama kijamuita mnyika kumhoji. Amehojiwa mm. na kitu ambacho kimeweka regulator. Kinachoangalia vyama vinafanya namna kazi, namna gani mnafanya kazi, mm. namna gani jambo linaenda. Hii ni kazi yake huyu aliyemuita. Sio kazi yetu sisi chama cha mapinduzi. Sawa, so, tutarejea hapa. Bado ni the big agenda. Mimi ni Clement Rafael, hii ni Star TV na niko na Mheshimiwa Getere hapa tunakula break kidogo alafu tukirejea maswali mengine yatakuwa yanaendelea chuo cha Biblia cha Mwanza Christian College ambacho zamani kilitwa St Paul anakukaribisha katika mwaka mpya wa masomo utakaoanza Septemba 6 mwaka 2021 Mwanza Christian College chenye zaidi ya miaka hamsini kinatoa diploma na degree ya theolojia na pia kutakuwa na kozi maalum kwa mwaka mmoja kwa wasiojua Kiingereza na baada ya hapo wanaweza kujiunga na masomo ya Biblia pia masomo ya jioni kwa wafanyakazi yatakuwepo na unaweza soma kwa njia ya mtandao Chuo kipo pembezoni mwa daraja la furahisha karibu na jengo la Rock City Mall Mwanza na tunapokea wanafunzi kutoka ndani na nje nchi pia hostel zipo kwa watakao hitaji ada zetu ni gharama nafuu wasiliana nasi kupitia namba 0767024264 au tovutia mcc.or.tz nyote mnakaribishwa The big agenda ya Star TV hii hapa niko na Bonfast Mwita Getere. Tuko naye hapa tunapiga uh, tunapiga story mbili tatu. Naona ananipangua kila nikitaka kwenda naye ananipangua na niweka pembeni. Lakini yote kwa yote tuta, tutakaa sawa na tutajua nini na nini ambacho anaweza katusaidia. Uh, 
Mwishimi wa Getere? Namba. Tumerejia tena. Asante. Mm. Kwa hiyo, buwana mnika ameitua na msajiri wa Yama. Ayo, ni kazi yake. Sio, sio chama chama. Haa, ah, sio CCM. Yeah? Wana CCM wa nyamambia msajiri wa Yama muite. Mm. Ah, ni kazi yake, anapo wana Yama vina puendeshwa na shukuri za mm. alizo pewa kwa mjibu wa sheria zinendeshwa je. Wana sio CCM wa nyamambia muite. Kwa hiyo, Katika mitandao, unikona pita pita katika mitandao, mm. ni kakutana na uh, pia na, 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 na tweet ya, ya Sipri ya Nimsiba. Mm. Mm. Anasema ipo kwenye hali mbaya sana. Mm. Na anapitia misuko suko miuli mitatu hapa katikati. Mm. Mm. Eh, uh, kukawa sasa na maneno kwamba uh, huenda sasa wale watu ambao walikuwa uh, team wanatunasimu tunaitaje team praise mm. ya hayati dr magufuli mm. sasa hivi wanapitia tanuru la moto tunaona mm. uh, polepole mm. alipita hivi imebidi mm. aende kateuliwe kujukua mbunge tunaona mm. katibu mkuu wa chama tunaona mm. mwenyekiti wa wa, wa, wa UVCCM mm. yani kuna safu zimepanguliwa panguliwa hivi mm. na sasa hivi ukisikia <coughs> mtu kama uh, musiba anakwambia mm. anapitia tanuru la moto mm. unashtuka kidogo Ya, sasa nye mnachangaja mambo mm. Sasa msiba yuko kwenye timi ya CCM ya wapi mm. Msiba yaani alikuwa nani kwenye chavu kwenye, kwenye, kwenye enzi za marahimu magufuri ya alikuwa nani Ni mwana harakati Ni kama wewe tu ulikuwa e, Sasa mwana harakati sisi ya wazuhu CCM Sisi tunatafuta watu ambao wako ndani ya chama mm. Uwenye mamraka ndani ya chama mm. Awa alikuwa meteuriwa na chama na serikali kwenye mamraka Sindiyo? Mm -hmm. Minataka ni kueleza hivi mm. CCM ni hile hile Na mama Samia ni yule yule sawasawa na makufuri. Ni njia tu za utawala zinatofautiana. Mm. Kwa sababu mbongo ya nikueleze. Kama katibu memupa mama Samia uraisi. Na ni nafasi ya kwa raisi. Mm. Ange kuja na niya tofauti. Sindiyo? Mm -hmm. Ange sema na punja balata na mawaziri. Alikuwa na uwezo. Mm. Haka anzisha upia kabisa. Lakini fikiria mama alipofanya unguwa na wote ule. Alichomua tu huyu weka hapa, weka hapa, weka hapa, kaisha. Timu kandelea kucheza. Sasa tuwezi kuishi kwa sababu weo likuwa wafiku wa huyu, sasa huyu hayupo, sasa tukaye kama una, hata kama una labdu mekosea, sasa siji tu, tuseme kwa sababu tuna, hakuna, huyu yani lazima ujituini kwa mba serekari kida mpia, ni kujituini ni mamraka mapia. Usipo jituini kwa mamraka mapia, utapitiwa na maji. Usipo jituini mamraka mapia, hey. utapitiwa na maji, sasa maji ya naanza kupita. Aha, ha, ha, usiri, usiringanise msiba na, 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 na pole pole, pole pole hmm. ni mwishimi ya mbunge. Pole pole kwa katimu enezi wa chama cha wapinduzi. Mm. Ngazi kubwa. Sindio? Mm. Wahara mimi sioni tatizo. Kama kuna jambo wa mezungumza liko tofauti. Mekuambiki chama kikubwa hiki. Mataungea. Kwa mabwana hapo liko sayo lifaya nini. Sindio? Kama liko tofauti ambalo wa watu wa chama kimeriona. Kama mm. liakua hivyo. Sisi chama isi. Mekuambia chama chetu ki, kina, kina, kina taratibu nzuri tu. Ya kuongea. Tena friendly. Wahara kina mgogoro. Chama chama. Kwa hiyo siringanisha msiba. Mtu ambaye ni mwarakati ya likuwa kwenye mambo yake binafsi mm. Ukamulinga nisa kwa mba Sisi ya tuyei kuwana Misi ya kuwana sehemu Ambayo raisa likuwa na kaa kikawa na msiba na muita Mbalema magufuli mm. Sisi ya kuwana Ninyi ya mfisi ya zenu tu <laughs> Eh basi Kwa hiyo <laughs> Kwa hiyo siniganisha msiba kwa mba Sisi ya na wakati mkama na umwa Tunamuambea atapona Eh basi Ni kama hivu na mwambea mm. Lakini sio kwa mba likuwa kwenye system Sasa labia na nyanyaswa mm. Anafanyo aja Aha ah, Ni mambo yake Kira kitu ujue kina wakati waki mm kila kitu kina wakati wake sio siku zote unaweza kuwa una jambo kuna muda na kuishia au noti na kuishia mm. eh basi mambo yanaisha msiba tunakuombea mimi na ndugu yangu getere hapa tunakuombea hayo yata yatakuisha lipi ni sahihi kati ya haya ambayo nina 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 ninakutana nina nayo mm. wananchi hawahitaji katiba mpya mm. wananchi hawahitaji katiba mpya kwa mujibu wa, 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 wa baadhi ya viongozi wa, wa chama cha mapinduzi mm. Uh, lakini kuna hii ya chama cha mapinduzi kina hiyo gopa katiba mpya mm. kwa sababu uh, hii iliyopo inakifanya kiendele kudumu madarakani mm. au ni chama cha mapinduzi tu hakijawa tayari kuleta katiba mpya Hivi kwanza kwa nini katiba mpya ya kwanza ilivurugika nani alivuruga mm. Katiba ambayo tunajua ukisema tunaogopa mm. katiba imekuepo 2014 mm. mm. si ndio imefika mwisho Wenzetu wakatoka, mm -hmm. wakaharibu. Walipoona marengo yao, walikuwa na ataka ya kuwepo. Na mambo mengi mazuri ambayo na zunguza sabi, yalikuwe mwene ndani. Mm -hmm. Hakini wao, wakili yao, yote likuwa kufunja mungano. Walipoona jambo ni mesindikana hili, wakakimbia. Hoi tunafanyaje kwa mfano. Tataka ni kwereze, inchi hii, buwana. Mm -hmm. Sisi ya muirifyo. Kushindo na upinzani huu ambao huku hapa, ni ndoto, mina kwambia. 
Ije katiba inawaka moto, iji nafanyaji. Chama cha mapinduzi, mizizi yake kwenye nchi hii, ni mikubwa sio ya kawaida. Na mimi naona, yani nataka ni kuambia, siku moja kuona mbunge yote wa chama cha upinzana na shinda. Mm. Ujimbo yote lile, ujua sisi ya wameshika mguu. Nje ya hapo, hakuna kitu. Sisi upinzani wetu labda, unatoka kwa serikali yetu yenyewe. Labda mwenye kitu wa kijiji, ana mwana migogoro ya, ya, ya arizi, tulakua labda haishi kule ndani, labda mradi umekuenda mahali, watu wamekula, labda viongozi wetu, wana tweetu, wana inchi viba, hivyo. Hiyo, yani hiyo, ndio tuwaji, yani serikali yetu, inapokuwa na matatizo ya kutosobu vizuri kwenye manichi wana inchi, ndio tuwajilete upinzani kwa upinzani. Lakini kama ambo yetu ya naenda, mali za inchi zinalindwa vizuri, asiri mali za inchi zinalindwa vizuri, miradi naenda vizuri, wana inchi unasirikishwa, waa, hatuna upinzani hapu, tunawapiga kelele tu hapu. Hakuna upinzani kwa hamuna mna mna. <laughs> kwa hiyo libi ni sahihi sasa katiba. Ah anachosema mm. katiba mama na Mheshimiwa Rais amesema. Mm. Na aliwaambia mapema mm-hmm. kwamba tutarudi kwenye katiba. Unajua ni Rais pekee maana John Pombe Magufuli Rais wetu hakusema jamii mambo hiyo. Mm. Hakuwa anazungumza katiba. Yeye yeah, alisema hakuahidi katiba. Hakuahidi katiba. Mm. Lakini mama amezungumza toka wazo mm. na juzi ameongea tena. Mm-hmm. Amesema nimesema mwa hivi hivi unajua kuna vitu vingine hata mimi na shaka kwa yeye. Hivi Rais ameteuliwa jana. Hajapanga mabaa mabaa hata mabaraza ya waziri kai vizuri. Hajateua kuwa mikoa na serikali yake kai vizuri. Mm. Huko barabarani mwepa ma uniform. Katiba katiba katiba. Hata kusikiliza sangapi yeye. Rais unayetaka yeye msikilizane mtengeneze katiba ili mkae nchi yenu. Maana katiba inahitaji hela. Hajajua hata chungu kimekaaje. Rais aliyekuwa unajua mtu anapotoka madarakani anakuja mtu mpya lazima jipange kwenye system. Ila napokuwa na jambo alione sasa mimi akiba yangu niliyokuwa nayo nimeipeleka kwenye bwara umeme nimeipeleka kwenye bandari nimeipeleka kwenye bandari hako kilichobaki jamani tupeleke kwenye katiba angalau ili jambo liishi mm. amezungumza rais hajakata lakini wenzetu wako barabarani sasa tena kwa lazima wanataka katiba eh sasa mimi nataka unajua kuna swala kujiuliza juzi moja alihojiwa na BBC akasema kwa nini wakati magufeli kuepo hatukuona nyinyi kwa nini mbona mama je mnaona kwa sababu ni mama Mtu anasema ah mbona hatukuona watu wengine walijificha wakasema naenda kutibua corona kumbe amejificha wengine wamekuwa wangi wengine wakaenda kusali wakataka kuwa wachungaji Hana mekuja mama ameanza ame, ame vizuri Kwa hiyo unataka kusema kipindi cha cha Magufuli watu walikuwa wanaikimbia nchi sio kama nakimbia nchi mm. unajua kwa mfano leo unasema nimesikia watu wengine wanasema unajua Rwanda nchi ndogo lakini na maendeleo kuliko Tanzania siji maendeleo ya wapi maana unapozungumza maendeleo kuna vitu vingi kuna GDP ya ya nomino mm, si ndio mm. kuna pp yani ile ile purchasing power parity si ndio mm, mm. kuna capital income na nipa capital income kwa hiyo ni vitu vingi bila kuwa kwenye kuna kuna kuna, kuna human development index mm, si ndio mm. kwa mfano leo tunapozungumza kwa capital income si ndio so zile ndiwezi kulingania Marekani ni ya kumi huko mbele lakini ukizungumza gdp hii ambayo kwa mara mara ya gross ya nomino mm. Marekani iko juu ukizungumza pa, 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 purchases power parity si ndio china iko juu kwa maana maendeleo hayo tutaka kuzungumza ni yapi? Yanalenga nini? Umehama lakini. Ah, nataka sija kwa nataka yeah. nikwambie. Ukisema Rwanda imeenda, mm. je, demokrasia ya Rwanda ni nani anafanya siasa zinazofanya Tanzania hapa kama Rwanda? Zipo? Chama gani naona kinatembea barabarani Rwanda huku kinafanya kazi hiyo? Kiko wapi? Maka wapinzani unapokuja na sifa ya Rwanda, ujue Rwanda sasa wapinzani wamesema tumekupa wewe Kagame fanya kazi watu waendelee. Sasa sisi hapa uchaguzi ukisha leo, kesho tunaanza. Uchaguzi umesha leo, kesho tunaanza. Hiyo nchi itakuwa nchi hiyo. <laughs> sasa nataka kusema so, hivi, mm-hmm. hawa ambao walikuwa sasa wanaona kwamba sasa na mzee nimesikia Rema Juzi anasema kwamba eti magufuli asinge kuwa na 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 na, 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 na uvumilivu wa kumvumilia mboe kama alikuwa sio na kesi ndio mambo yako mahakamani, si ndio? Mm. Lakini maana yake ni kwamba kulikuwa na kawoga fulani. Hata kama sisi wanaume tulikuwa na mwanamume mwenzetu tukamuogopa tukakimbia nchi, amekuja mama kuja kumvamia mama ni aibu acha naye acha sasa wanawake nao watawale nchi ndio tunataka sasa ukija sasa unataka unarungu una kila kitu una mavazi una makatiba unataka kumvamia mama hakuna unataka kumuonea sasa wewe mwanzako alikuwaepo kakimbia nchi <laughs> benzo za samaji wa saa tv ni the big agenda uko na clement rafael niko na ndugu yangu hapa uh, mheshimiwa boniface mwita getere E, mtozi leo hali yake sio haiko sawa hivi. Mhm. Naona tumbo lake limemfukuta wanasema. Kwa hiyo mimi nitasimamia kila kitu hapa mpaka mwisho na tutaenda vizuri tu. Sasa mheshimiwa Getere, mm. uh, tume 
uh, tulikuwa tunategemea watu wengi walikuwa wanategemea uh, pengine baada ya bajeti uh, kupitishwa uh, kuna ahueni wataipata uh, uh, mambo kasi ita, itaongezeka zaidi kama ambavyo mama aliahidi na vitu vingine kama hivyo uh, me, me, imekuwa ni desturi kwa Tanzania mm. tunapitisha mabajeti makubwa mapesa na mapesa peleka huku mm. peleka maji peleka nini mm. lakini mwisho wa siku tukija kukutana mm. kwenye bunge la bajeti mwakani mm. tunakuja kujadili kwamba kuna fedha kadhaa zikwenda kwenye miradi mm. ili kwenu huwa lina linazungumza nini kwenye mioyo yenu mnatenga budget mm. pesa haziendi kwenye miradi mm ni kwamba mnakuwa mmejikadiria me, 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 me kupita kiasi mm. au mnakuwa mmeshindwa uh, kukusanya hizo pesa inavyotakiwa. Ah sasa mimi unajua mbunge ana sehemu mbili. Mm. Unaweza ukajibu hiyo swali general kwa taifa. Mm. Lakini mimi ningependa nijibu zaidi kwa 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 kila sababu kila mbunge anataka kwenye jimbo lake. Mm. Sima hiyo na ndio mm. maana ukiangalia demokrasi ya nchi zingine zilizoendelea mm. ile kura ya wakati unapiga kura ya budget ile kura yako ile kura ya asili unayopiga mm. si ndio mm. unasema hapana au ndio si ndio yes e, wenzetu hata kama ni chama gani unatoka hata kama si wewe usio chama tawala mm. lakini ukiangalia budget kama kwako ile budget imejibu mahitaji ya eneo lako si ndio mm. unapiga kura ya ndio ndio si ndio okay e, sasa sisi huku surejea mifumo yetu hapa ilipo e, wenzetu na unakuta mtu amempelekea maji ya bilioni anapiga kura ya hapana si ndio mm. mm. kwangu mimi jiwalo niliuliza nazungumza kwangu okay. mimi sasa juzi nimetoka na milioni 500 ya pale ma, ma na ma 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 ma, ma, ma odi tatu zinajengwa za kina mama kwenye hospitali ya wilaya ambayo nimejenga mimi si ndio mm. ya hela ambazo zilikuwa zinakuja kwenye 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 mashure mabweni yako ma, mabweni sita milioni themanini zimekuja na zimejenga mabweni yanaendelea kumalizika si ndio mm. zinajenga bado nimekwambia tumepewa 1.5 billion watu ma budget zimeshapita makandazi wa wengine wamesha site kwenye site wanaendelea si ndio mm-hmm. barabara zikuwa ambazo zingine zimekuwa zimeharibika tumeelima barabara moja ambayo ilikuwa inatokea sala wa kuingia nyamswa Tuna tumezungumza watu wa China wanaofanya kazi pale watusaidie kuweka madaraja. Tunaweka. Kwa hiyo mimi nazungumza upande wangu ambao umeme kwenye maeneo ambayo ya vitongoji ambayo tutajaweka. Tumeahidiwa kwa kwamba tutapeleka kwenye vijiji ambavyo vimebaki na vitongoji vilivyobaki na tunaona kwamba mwezi huu wanaweza kutoa ikaenda. Kwa hiyo ikifika kwenye budget itategemea mbunge umepata nini kwenye maeneo hayo, si ndio? Hasa tabaki budget labda za wizara ambazo labda zinaweza kuwa za za maendeleo fulani kwenye kila mtu na eneo lake. Mimi pangu naona toka tumeanza hii kazi inaenda vizuri lakini miradi ile ya kitaifa Tumesikia hata pale Kidodoroma leo tumesikia bilioni 300 zinaenda kujenga makao makuu tumeona bao la Nyerere linaenda viongozi wakubwa wenda pale miradi ile mikubwa yote inaendelea wako site reli zinaendelea kujengwa kwa hiyo ukisema sasa miradi ya yende kwenye budget hayo ni mambo takayokuta kule kwa sababu budget iliyopitishwa sasa imekuwa ya, ya, ya mheshimiwa Samia mm. tumepitia juzi ndio yeah. ili kuijua imefanya kazi vizuri haijafanya kazi vizuri ni budget ijayo sasa hivi mm. kuiongelea kwa hiyo unataka kusema kwamba kwako wewe bajeti hii uliipigia kura ya ndio kwa sababu inajibu sana inajibu sana. matatizo ya ya ya, ya, ya bunda vijijini eh, okay. na wakati fulani nilizungumza na hilo unajua sisi wa bunge ukiwa bungeni ukitamaliza kufanya uchaguzi mtu akwambia unagombea au ugombei mm. kwangu mimi ugombeaji wa ubunge ni namna atakavyoona kwamba kipindi cha kwanza nimefanya watu wamenichagua mm-hmm. walinichagua kwa sababu gani najipima mwenyewe mm-hmm. kipindi cha pili Nafanya na, na mariza. nikienda kutafuta kipindi cha tatu, nitatazama malengo yangu. Si ndio? Mm-hmm. Nikasema yale ambayo niliahidi wananchi yametimia. Yakiona sabina tano yametimia, najaza form nagombea. Wata, wata kinipa sawa kwa sababu ingawa sio lazima wewe umefanya maendeleo unapewa, unaweza kuwa na watu wengine wana mambo mengine tofauti. Lakini mimi nipime tu kwamba nagombea kwa sababu nilichokuwa nakifanya kwa maendeleo ya wananchi naona sabina tano kimefanya kazi. Kwa mimi nafikiri kwamba swala la kusema kwamba budget ikoje linategemea wewe mwenyewe kwenye jimbo lako na kuendaje. Lakini budget ikoje kuna vitu vya kitaifa unavitazama kama mbunge ambaye ni bunge sehemu yako ya kitaifa pia ipo utaitazama kule wakati wa budget. Je, tulichokuwa tumeahidi kwenye ja, kwenye wizara hii, kwenye wizara hii, kwenye wizara hii budget ilienda? Eh, maana kuna swala la ma, ma, maendeleo, kuna budget ya kimaendeleo ambayo tunaitazama. Kwa kila mbunge ya budget ya kimaendeleo ataitazama kwenye eneo lake. Lakini vile vingine ambavyo ni kwa ofisi tutavitazama wakati wa budget itapokuwepo. Unajipima kwa kile ambacho umekifanya ni jambo zuri na bunda hususan vijijini mm. ambako wanajihusisha sana na, 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 na kilimo mm. uh, kumekuwa na kilio cha muda mrefu sana kuhusiana na mm. tembo wanaotoka mbuga gani wanakuja kuvamia mashamba ya wakulima mm. ili ume, ume, umelifikisha wapi 
Ah, kwa kweli hilo ni, ni jambo ni jambo ambalo kwa kweli ni kero kwa wananchi. Mm. Hata juzi juzi hapa hata jana hata leo wakati nakuja hapa Mwanza mm. nimekutana saa kumi tembo mm. anaingia vijijini. Mm. Ni swala gumu lakini liko tunafanya mara mbili. Mm. Ya kwanza tuna, tuna, tuna tumeunda vikundi vya vijana wanaweza kusaidia. Okay. Lakini kuna watu wa KDU wanasaidia. Lakini kuna kuna kuna, kuna watu wa VIP pia wanasaidia pale pale wanaweza. Lakini tatizo la tembo limekuwa kubwa sana. Sasa tulikuja na method moja wakasema tukiweka fence ikaonekana kama itakuwa shida. Mm. Swala muhimu ambalo naliona sasa ni kufundisha wale vijana 15 20 kwa kila kijiji. Mm. Tuwape tuwape incentive, tuwape vifaa vya kufanyia kazi, tuwafundishe namna ya kujilinda na tembo, namna ya kuapa. Maka tembo unajua kimsingi hataki mwanga. Kwa hiyo unapokuwa na tochi zile kubwa vijana wale wakiwa wengi, mm. anarudi hawezi kuingia kwenye maeneo hayo. Lakini pale ambapo wananchi wana mazao yao yameharibika, wana 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 wanalipwa ile kifuta machozi na na anakifuta jasho kwa wana, wana, kwa wakati wanalipa ah, hawalipi kwa wakati lakini hata wakichelewa wanapata mm. hata juzi wamelipwa zaidi ya milioni 400 wamelipwa nyangera wamelipwa unyara wamelipwa mariwanda wamelipwa na salako wamelipwa kidogo kuna maeneo ambayo wanakuepo wanalipa na moja ya kazi ya mimi ya mbunge ni hiyo za kukumbusha wizara kwamba sasa jamani mmeharibu mazao ya wananchi sasa tunafanyaje lakini kikubwa ni zaidi ni kwamba mazao ya wananchi yanadibika zaidi kuliko wanachokipata kwa hiyo tutatafuta mbinu zaidi ya kulinda tembo kuliko kusema kwamba tunasubiri kulipa nani kwenda kulipa kifuta machozi. Kwenye wizara tumewaambia juu juu hapa tumepanga kufanya kongamano na kueremisha juu ya wananchi juu ya mambo haya. Tarehe 12 tulikuwa tupanga tujafanya tujakubaliana kwa sababu watu watanapa na watu watawa bado hatujakubaliana kwenye kwenye terms of ya kwenda kufanya hiyo shughuli ya kueremisha wananchi. Lakini tumekubaliana bungeni na wenyewe wamekubali kati mkuu katika wizara mali asili wamesema watapita kila vijiji kwa masaa ya wananchi na kuapa elimu na kupata ule 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 uelewa wa jambo lenyewe mm. na pale ambapo unahitaji ma, ku, kuuliza maswali wapate uelewa mm. kwa mfano iko swala kwamba kifuta machozi ni kidogo lakini ziko nchi ambazo hazilipi kifuta machozi sasa lakini tukasema sisi tuendelee kulipa kwa sababu tayari mnaharibu mazao ya ya wananchi kwa ni kero ipo tunaendelea kupambana nayo ni kero sugu na swala la la mbolea lime 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 linazungumzwa sana sasa hivi uh, na pia nimeona serikali inajaribu kujibujibu uh, kuhusiana na hili swala la, la, la mbolea kwako pale uh, bunda sasa hivi una, una umechukua hatua gani kwa sababu mbolea ni, ni, ni kitu muhimu sana kwa sasa hivi kwa ardhi ya Tanzania ehe na sasa mbolea hii imepanda bei kwa sababu yoyote iwayo yoyote ile imepanda bei tunachukua hatua gani bunda Ah, sasa ili wengine sasa pengine sasa kupanda wao, bei waone. kupanda bei ni hoja nyingine mm -hmm. inategemea kwamba kwenye eneo lako hilo je mbolea ilikuwa inatumika sana mm -hmm. sisi kwenye maeneo yetu ardhi zimechoka kwa kweli mm -hmm. lakini matumizi ya mbolea yalikuwa hajawa makubwa sana lakini ukienda kwenye mikutano wananchi wana demand wanahitaji kwamba tuwe na mbolea mm -hmm. ambayo inaweza kukuza sasa vyakula maeneo yamechoka si ndio mm -hmm. kwa hiyo nadhani sasa na hilo swali nimeshapeleka wizara ya kilimo nimeongea na, na waziri nimeongea na naibu kwa hiyo wanalifanyia kazi kwa maeneo ambayo mimi na, na, na tarafa nzima ya chamrio ambayo ina wakulima eh wana wali zimechoka mm. kwa hiyo tumeongea katika mfumo huu ambao utakuepo najua tatizo lingine lilikuwa hiyo mambo ya pembejeo mm. mfumo wa pembejeo huu malipo pembejeo malipo na ni shida ilikuwa mambo haya vikundi mnakopa mnakopa hewa mnaleta nini kwa hiyo mfumo umetengenezwa mzuri ambapo mbele ikienda itaenda vizuri. Sasa bado tuna mbolea ya pamba, mm -hmm. yani maana kwa maana ya madawa ya pamba na vitu vingine. Na hasa tuzungumze kwenye kilimo, kilimo makro, kilimo mazao ya chakula na mazao ya biashara. Mm -hmm. Mazao ya biashara bado pamba mbegu iliyopelekwa kwenye tarafa yangu kwa sasa hivi wana kulima wengi wanailalamikia. Kwamba haitoi matunda lakini inakuwa tu haitoi matunda. Lakini hata ukienda kuvuna ni ngumu sana kutoka. Tumepeleka malalamiko kwa wizara, wizara watachukua tu nadhani wataona mwaka huu ambao msimu unataka kuanza sasa wa pamba. Mm -hmm. Nadhani watabadilisha mbegu hizo tuone kwamba ni mbegu gani ambazo ni bora zaidi kwa wenzetu ambao walikuwa wanafanya utafiti wa mbegu. Kwa hiyo swala la mbolea lipo na tumelipeleka na sana tunataka tuende utaratibu mzuri ambayo mbolea itakuwa inafikia wananchi ili waweze kuzalisha zaidi. Kwa sababu lengo letu sasa ni tija kwa kwa ukulima. Mm. E, mkulima alime eneo dogo lakini apate apate mazao ya kutosha. Okay, sawa. Na kumekuwa na tatizo kubwa sana la bunda sio mbali sana na na, 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 na ziwa lakini kumekuwa na tatizo la maji. Mm ili sasa hivi lime, limefikia wapi Katika budget ile ndio maana nimekwambia wakati fulani unapiga budget kula uko tayari unahitaji kwa sababu budget iliyopita bunde imetajwa na budget iliyopita ni bilioni 750 kupeleka maji bunda. bunda na especially kwenye jimbo la bunda vijijini okay. kwa sababu bunda mjini tayari kuna maji mm -hmm. maji ya Ziwa Victoria yameshatolewa kutoka 
ziwani kuja bunda mjini. Okay. Na kule kwangu yamesha tolewa kutoka mgango kuja butiama. Mm. Asa kutoka butiama kuja pale kujimbo la bunda, ambalo ni jimbo langu, sindiyo, mm -hmm. ni kama kilomita kuminatano. Lakini kutoka hapa bunda mjini kuenda pale ni kama kilomita shirini. Lakini hilo wizara yamesha ripokea na inarifanyia kazi. Mm. Na ni mani yangu kwamba mda huu kwa budget kwa miaka hii mitano. Lazima watu wangu watakua mepata maji kwenye maeneo. Ok. E. Na swala la shule tuko vizuri. E, shule watu wana jenga. Sasa hivi maeneo karibu shule nyingi sasa. Zina vimba vya madalasa vitano, sita. Mm. Watu wana, wana piga vigae. Watu yani shule watu watoto wanaona vyo. Mm. Mabadiliko ni makubwa sana ya ujenzi wa shule za msingi sasa hivi. Kwenye maeneo mengi. Ngawaje unajua kimsingi ni tutu nisemechu. Kwenye hilo la shule. Mm. Katika shule za msingi nyingi katika nchi yetu. Zimechoka. Kwa lazima tufanye kwa kweli kazi nguvu kubwa sana ya kuzi, 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 kuziondoa zile ma, majengo ya kizamani ili tulete majengo mapya. Lakini kule kwangu tumejaribu sana vya maeneo mengi tumejaribu na sekondari tumejaribu maeneo mengi yanafanyika. Bado ma, bado nyumba za walimu ni shida na tutaendelea kwa jamu hii tutaendelea na mama ameonyesha nia nzito katika mambo ya haya ya elimu ya shule za msingi na shule za sekondari. Baadaye nani 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 ni, ni, maabara zimepewa fedha za kujenga milioni 30 nimepewa fedha mimi nimepata fedha nimepata E, makongoro sekondari nimepata salama nimepata kunyari kwa hiyo zinaendelea katika zile shule za sekondari wanaweka maboni yanaendelea kujengwa na shule mpya tumeahidi kujenga shule mpya mm. kwenye awamu hii tutakuwa tunajenga kwa awamu moja moja mbili tatu mpaka miaka mitano ya kuja tutakuwa tume, tumepata za kutosha katika maeneo mbalimbali lakini pia tutaongeza namna ya kupata shule za 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 hai su kidato cha 5 na kidato cha 6 kwa sababu sasa watoto wanaongezeka mm -hmm. sasa tutakuwa tunaweza kuleta zito kama na zamani ambapo sasa watoto wanaweza kumpa kukosa mahali pa kwenda kusoma Kwa tutaongeza yote kwa moja tawana itakapokuwa naenda. Kadri tunapokuwa tuna, tunapata baje tunapokuwa. Maeneo mengi ya vijijini kama uh, kwa kukule. Uh, Kilio kimekuwa sio shule sana. Sio kwamba shule hazipo. Ila shida kubwa imekuwa uh, hakuna walimu. Hakuna vitendea kazi. Yeni ni kama wa, 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 wakiwa fulani wametengwa lime lime kwa kweli lime limekaje nyawara waliongeza hilo sio pia hata na waganga pia ni shida mm. lakini kwa sasa hivi e, timu kubwa imepelekwa kwa shuleni mm. shida inayoiona sasa ni nyumba za za walimu nyumba za walimu na mimi nadhani huko tutashauri serikali mm. Tus, yani zile ramani za kujenga nyumba za walimu tubadilishe e, kuna kijiji kwa mfano ni mimi na maeneo ambayo wananchi wanajenga na tunasaidiana mm. mfano shule moja inaitwa Nyaburundu si ndio mm -hmm. wanajenga vyumba viwili na sebule mwalimu anakaa Mm -hmm. Ni kofi tapo kabisa, sindiyo? Mm -hmm. Lakini ukija na ramani ya mwalimu ya, ya serekari, mm -hmm. nyumba siju milioni ya msini milioni ngati. Ambapo ngejenga nyumba za namna hiyo tano sita. Mm -hmm. Kwa lazima tuje sasa na ramani ambazo tuleza kutosha, wanainchi kuji, kuji, kusaidia, lakini serekari kasaidia. Kutua milioni ya msini, mm -hmm. ziru usio kujenga nyumba tano sita, ambazo mwalimu naeza kukaka. Kwa sababu mwalimu wengi wana kukuja hapa, wengine wajaoa, wengine wajifai nini, hata kama na mtu. Kimjengea vimba viwiri na sebure, inamtosha kuhisi, kuliku walimu wengi kukaa maeneo mbali, a uh, yani hawana nyumba kwenda vijijini kula hamna nyumba nyingine za kupanga bado hiyo sita tunaendelea kuisolve polepole itaisha okay mm. sawa so, ni the big agenda mimi ni Clement Rafael niko na ndugu yangu mheshimiwa wa Boniface Mwita Getere mbunge wa Bunda vijijini kupitia chama cha mapinduzi tuna tumezungumza mambo mengi na eh ume, ume <laughs> uko vizuri sasa kuna mtu mmoja aliniambia uh, Marekani mm. Joe Biden anajipima kwa siku miambili sasa hivi mm. anazungumza mm. vitu anavyovizungumza anakwambia tumetoa check kwa mm. tumetoa check kwa wananchi watu wananchi wamepata hela tumewapa hela mikononi mwao mm. uh, lakini pia uh, mtu akipigwa aki, chanjo tu mm. anapata kama laki mbili hivi mm. yani ukienda kupigwa chanjo unakutana na laki mbili kwa pale mezani na kusubiri mm. eh Asema sisi kwetu vipi hapa mama tukampima kwenye siku mia mbili hizi mm. tunakuja kuzungumza nini sasa hivi Asante Clement wewe sasa kweli unaweza kulinganisha kweli mlima mm. Unajua Marekani yapata uhuru mwaka gani 1700 ngoja kwanza eh, eh. eh. tusitake kujilinganisha na ah, ah. Marekani kwa baadhi ya sikiliza ngoja kwa ogopa kujilinganisha Ngoja una, unapozungumza taifa la Marekani kwamba ni taifa kubwa duniani mm -hmm. hatuzungumzi rangi zao Hatuzungumzi njina USA. Mm. Tunazungumza mane. Yuko ule mshabiki wa, wa mimi si mimi mshabiki wa Yanga, sio wa Simba, lakini mshabiki wa, wa Simba mmoja alikuwa mwenezi pale alitoka, anaitwa Nara. Mm. Anasema fedha. Si ndio? Kwa hiyo tunazungumza fedha. Kwa hiyo wale ni watu wanazungumza GDP yao. Sisi mm. tunaingia mara 300. Simenelewa? Kwa hiyo ni kwamba tuna sisi bado, tunaenda. Lakini 
Na msiseme kwamba umaskini wa Afrika pia unaleta na Afrika wenyewe. Hapana. Mm. Umaskini wa Afrika pia unazingirwa una kwa sababu unaweza kwa mfano nikupe mfano mdogo tu. Unaweza ukasema wananchi limeni pamba. Mm. Tusafirishe pamba tupeleke, si ndio? Okay. Mnalima pamba mfanya masoko, masoko ni India, masoko ni mnapeleka Ulaya, mabaki wote nakwenda Marekani, mnaenda Canada mnapeleka. Mm. Na maeneo mengine wanapeleka huko Ulaya, si ndio? Alafu mnaambia soko halipo. Mnarudi, hakuna kuruza hiki. Mkizirisha hiki, mnaambia hii haipo. Si ndio? Hata hii corona yenyewe hatujui imetokea wapi, si ndio? Mm. Lakini tatuathiri sisi zaidi wa Afrika kuliko watu wale. Kwa hiyo tujue kama dunia inapokuwa inatawaliwa, kuna gap zinapigwa. Ni wa wadogo hao hata ungenyanyuka kiasi gani unafanyaje? Kwa leo tayari tuseme tuse tukutukupa hela waende kuchanja. Alafu kesho kutwa watoto wote waende shule. Hakiri gani hii sasa? <laughs> Wewe chanja ni afya yako, ukitaka kufua kufua, ukitaka kupona pona. Sawa <laughs> bana. Ni the big agenda ya tarehe 13 Agosti 13 2021. Nilikuwa na ndugu yangu Boniface Mwita Getere Mbunge wa Bunda vijijini kupitia chama cha mapinduzi na mimi nikushukuru sana kwa Asante, kwa mchango wako kwa Asante. kipindi lakini mchango wako kwa kwa taifa umezungumza mambo mazito sana Asante. na umejaribu kuyafafanua vile ambavyo tuna, tunaweza kuyaelewa kiraisi zaidi Asante. E, Asante. bana mimi nikutakie kwanza nikutakie weekend njema tuna <laughs> tunaagana hivi bana mimi nikutakie weekend njema endelea kutazama Star TV na vipindi vingine vinaendelea hapa Asante